హాయ్ వ్యూయర్స్ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా అందరూ అనారోగ్యానికి గురవుతారు అంతేకాదు ఎక్కువగా అనేక రకమైన జ్వరాలు బాధిస్తూ ఉంటాయి అవి టైఫాయిడ్ మలేరియా డెంగ్యూ ఎక్సెట్రా ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో టైఫాయిడ్ ఎలా వ్యాపిస్తుంది దీని లక్షణాలు మరియు నివారణ చర్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం టైఫాయిడ్ అనేది సాల్మోనెల్లా టైపీ బ్యాక్టీరియా ద్వారా సర్వసాధారణంగా సోకుతుంది ఈ సాల్మోనెల్లా టైపీ బ్యాక్టీరియా భారీ సంఖ్యలో వృద్ధి చెందుతుంది తీసుకున్న ఆహారము మరియు నీటి నుండి ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రేగు నాళాల ద్వారా వ్యాపించి ప్రేగు గోడలలోకి చొచ్చుకొని పోయి రక్తంలోకి ప్రవేశిస్తుంది మరియు దీనిని మలం మరియు రక్త నమూనాల ద్వారా రోగ నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు పారిశ్రామిక నగరాల యొక్క పేదలుండే ప్రదేశాలలో మరియు సులభంగా నీరు కలుషితమయ్యే ప్రాంతాలలో టైఫాయిడ్ ఎక్కువగా ప్రబలుతుంది టైఫాయిడ్ అనే కాదు మనం మామూలుగా చూసుకుంటే మలేరియా డెంగ్యూ ఏ అనారోగ్యమైన మనం ఉండే పరిసరాలను బట్టి కూడా మనకి అనారోగ్యం పాలయ్యే సూచనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కోస్తా తీర ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోకుతుంది అధికంగా పిల్లలపై మరియు ఐదు మరియు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సు గల వారికి మరియు వయసు పైబడిన వృద్ధులపై మరియు రోగ నిరోధక శక్తి కోల్పోయిన వ్యక్తులపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది టైఫాయిడ్ జ్వరంలో స్టేజ్లు ఇవి మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈ సమయంలో తీవ్రమైన జ్వరము నీరసము తలనొప్పి కడుపు నొప్పి చర్మంపై దద్దుళ్ళు ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ స్టేజ్ బరువు తగ్గిపోవడము జ్వరము విరోచనాలు లేదా మందము కడుపుబ్బడము ఉంటాయి లాస్ట్ స్టేజ్ రెండు మూడు వారాలు చికిత్స లేని టైఫాయిడ్ లో మనిషి బాగా నీరసించి అపస్మారక స్థితిలోనికి జారుకుంటాడు పేలాపన తీవ్రమైన జ్వరం ఉండి మరణానికి కూడా దగ్గరగా ఉంటాడు ఒక మనిషికి టైఫాయిడ్ వచ్చిందా లేదా అనేది వైడల్ పరీక్ష ద్వారా మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది రక్తము మరియు మల పరీక్ష ద్వారా సాల్మోనెల్లా క్రిములు ప్రయోగశాలలో వృద్ధి చెందించి గుర్తిస్తారు టైఫాయిడ్ ని ఎలా నివారించాలి వ్యాక్సిన్లు లభ్యమవుతున్నప్పటికీ ఇవి అరవై నుంచి ఎనభై శాతం మాత్రమే సురక్షితం మరియు ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి ప్రబలినప్పుడు ఉపయోగపడతాయి మల విసర్జన తర్వాత మరియు ఆహారాన్ని హ్యాండిల్ చేసే ముందు ఆరోగ్య సబ్బుతో మీ చేతులు కడుక్కోవడం అనేది ఈ అంటు వ్యాధిని మరియు మరిన్ని ఇతర రోగాలను నివారించడానికి దోహదపడడంలో ఎంతో మేలు చేస్తాయి బయట నుండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి అలవాట్లు చిన్నతనం నుండే అలవడితే ఇంతకన్నా మంచిదేముంటుంది మానవ మలమూత్రాలు ఆహారము మరియు త్రాగునీటితో కలిసిన ప్రదేశాలలో టైఫాయిడ్ ప్రబలుతుంది సరిగ్గా లేని లేదా సక్రమంగా వండని ఆహారం మరియు పచ్చి ఆహారం తినడం వల్ల ప్రతిపాలను తాగడం వలన ఈ వ్యాధిని విస్తరిస్తుంది ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో మరియు ఈ వ్యాధి ప్రబలినప్పుడు త్రాగునీటిని తప్పనిసరిగా కాయాలి మరియు తెరిచి ఉన్న పాత్ర నుండి తాగునీటిని త్రాగకుండా ఉండడం ఒక మంచి ఆలోచన అవుతుంది మీ చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనేది రోగాలకు దూరంగా ఉండే అత్యంత సులభమైన మార్గం అసలు మిమ్మల్ని ఆరోగ్యకరంగా ఉంచే మంచి మార్గం మిమ్మల్ని మీరు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మరియు బ్యాక్టీరియా నుండి విముక్తి అవ్వడం సురక్ష ద్వారా తందురిష్టి టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు మజ్జిగ అలాగే అడ్డెపండు ఆకుకూరలు ఆరెంజ్ ఇవి బాగా తీసుకోవడం వల్ల త్వరగా నయమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్